Radio， 欢迎收看《魔暴龙》新一期视频。今天我们来测评一下壁垒和墓园的新升级。壁垒的这些新升级做的都比较用心，除了七级兵金龙之外，都不是简单的换色。那么这些兵种的战斗力怎么样呢？一级兵半人马升了级之后是半人马首领，新的升级叫做精英半人马。半人马作为原始九族当中公认的综合能力最强的一级兵，无论是前期开荒还有后期决战都有不俗的实力。新的升级精英半人马通过降低两点生命值，提升了一点速度。虽然鹰三里面速度就是战斗力，但是原始的半人马就有八速了。新的升级降低了两点生命值，付出的代价过于沉重。你给前面移动速度很慢的瞎子提升一点速度，那是质变。而对于半人马来说，八速和九速其实也差不多。个人感觉，精英半人马的实力算是正常水平，不算加强。二级兵战斗矮人这里进行了大刀阔斧的改变。原来的战斗矮人，他不在科技树上，尽管属性不错，但是速度太慢，他只有一个评价，就是决战兵种，性价比也不错，战斗力也可以。但是就是没有带出去的欲望。新升级矮人祭司直接获得了远程射击的能力，属性方面降低了一点攻防，两点生命值。同时，矮人招牌的技能魔抗也没有了。对于喜欢极限偷城的壁垒玩家来说，新升级即使是会了远程，但是呢也得先出大地。但是对于阿虎组这种偏向于种田的玩家来说，他可就不一样了。虽然弹药量只有四发，但是人家肉搏战杀伤力不减。无论是守城还是前期开荒，发挥的作用都比战斗矮人大。这个加强是没有之前的半兽人队长大的，咱们给个小加强。三级兵大地的新升级叫做高地精灵。尽管阿普祖很不喜欢壁垒这个派系，但是不得不说，阿普祖非常喜欢大地这个兵种。其实除了退点之外，你找不到任何的缺点。可以说，它就是壁垒的核心，没有了它，壁垒什么都不是。新的升级高地精灵则是取消了大地的双重射击能力，取而代之的是无视距离惩罚，外加忽略目标 20% 的防御。特技和五代的密剑手很像，但是呢不如人家变态。尽管它有无视距离惩罚，但是开荒效率也是远远不能和大地相提并论。只有在后期决战的时候，或者说你攻城的时候，它才胜于大地。但还是那个问题，后期的话，大地是一个不存在的兵种。换句话说，如果到了后期决战，你还有数量庞大的大地，这种时候你升级哪个其实是无所谓了，一个正常水平。毕竟大地这种兵种完全没有加强的必要。四级兵大号皇家施救，外加壁垒卖国贼的飞马，新的升级叫做金飞马。银飞马实际上性价比非常不错，而且产量也是每周五个，并且作为双格兵，它十二点的速度可以做到百分之百的下底。而到了金飞马这边，它生命值提升了五点，速度降低了一点，在特技方面也是取了一个折中的法子。之前是敌方施法消耗的魔法值增加两点，现在变成了增加一点，同时友方的施法消耗降低一点。这个兵种在前期开荒是有很大优势的。十一速虽然不能百分之百的一回合下底，但是它好歹能一回合下底。增加的生命值和改变的特技是实打实的增强，给一个小加强。到了五级兵老树这里，他们的新升级就不能再叫做枯木了，有一种老树发新芽的感觉。原版的老树除了速度慢一点之外，它每个地方都是优点，卖的也便宜，而且产量也多。守城的时候也是第一梯队。而新的升级树林卫士可就更不得了了，树林卫士平衡了一下攻防，平衡了一下杀伤力，通过降低五点无伤大雅的生命值，提升了一点速度。同时，老树居然成了一个法师，他可以释放护体神盾，这就很有意思了。如果没有这个特技的话，单纯的增加一点速度，他也是完全够得上小加强。现在的话，够不着人的时候，还可以释放一个护体神盾，给个重加强，一点也不过分。六级兵独角兽的新升级叫做圣光独角兽，原版的独角兽是六级兵里面性价比的标杆，可以说在性价比这一块，独角神兽吊打了除原版魔法元素以外的所有六级兵。新升级圣光独角兽也不负众望，它没有了抗魔光环，取而代之的是可以手动释放抗魔大法。想必大家也发现了，这个新升级就是为了保护大地而生的。前有树林卫士提供护体神盾，后有圣光独角兽套抗魔大法。当然，这两个技能是相互排斥的啊，大家不要轻易释放。属性方面没有什么大的变化，但就从这个特技来看，它就够得上一个小加强。上一期视频的黑龙可以说是巨大的加强。到了金龙这边，他加强了吗？儒家，他到底加没加强？儒家
大家先看一下这个金龙的属性，方便做对照。因为接下来的新升级，你除了“万浪费”这三个字之外，你根本找不到任何贴切的评价。简单概括就是，它免疫一到三级的魔法，同时它也免疫土系魔法。也就是说，你再也不能玩末日金龙了，同时它也依然不能复活。这时候翡翠龙有话说呀：“我不吃雷暴了。”但是新增的土系魔法吸血鬼化，他也吃不到。翡翠龙表示：“你说的对，但是我不吃雷暴了。”然后呢，作为一个高贵的龙类，他也能被丧心病狂。翡翠龙表示：“你们说的都对，但是呢，我还是得再说一句，我不吃雷暴了。”大耳老师之前做过一期排名视频，金龙呢，凭借着自己扎实的能力，排在了所有兵种的一百名开外。那么这个翡翠龙，咱们如何评价呢？一一下吧。上一期的阴影龙也有这个毒液魔法，我忘了介绍了。其实它就是毒龙的那个特技。抛开特技不谈，人家阴影龙新升级还多了一速，你这个翡翠龙速度也没有变化。翡翠龙表示，但是我不吃雷。按照咱们的评分标准，削弱是不扣分的，毕竟你不选就完事了。综合来看，壁垒这边二级兵、四级兵、六级兵、小加强、树精、中加强，加强指数五颗星。中场休息期间，给大家推荐一个好东西。相信很多小伙伴和我一样有误区，觉得蛋白粉是健身人群专属，只有健身的人才需要喝蛋白粉。其实咱们普通人，尤其是平时喜欢熬夜、本身免疫力就差的，更需要补充蛋白质。可别小看蛋白质摄入不足的问题，人体的一些免疫器官和抗体的合成都需要蛋白质的参与，所以蛋白质的缺失会直接造成免疫力下降，让感冒频发、口腔溃疡、脱发、精神状态差。都是典型的症状。根据最新版《中国居民膳食指南》，成年男性和女性每天的蛋白质推荐摄入量分别是65克和55克，相当于10个鸡蛋3 5 0克瘦肉。如果是老年人、孕妇、青少年，推荐量还要更高。如果你吃不够肉，不爱吃肉，最佳的方案就是直接喝蛋白粉，比如我现在喝的这款海力生乳清蛋白粉，就是非常专业的膳食营养补充剂。他们家的乳清蛋白粉原本是专供给院线营养科的肠内营养制剂，专门给术后体虚的病人补充营养，加快恢复。大量临床案例显示，服用一到两周，前红蛋白、血红蛋白等指标就能显著改善。能在院线使用的产品，你说效果能差到哪里去？那海力生为什么能被院线肯定呢？听我说下去，它确实配。这款蛋白粉的蛋白质含量高达 80% 而且是纯动物蛋白。大家记住，选蛋白粉一定要选取动物蛋白，而不是植物蛋白，因为动物蛋白吸收利用率高，氨基酸也更全。这款海力生乳蛋白粉就富含18种氨基酸，直接把你需要的营养都给包圆了。另外，不同于市面上常见的乳清蛋白粉，它还特别添加了 40% 的水解乳清蛋白，可以直接被肠道吸收。每天喝三勺，差不多额外补充18克蛋白质，完全足够了。头几天可能没什么感觉，但我连续喝了一个礼拜之后，明显感觉精神头更足了，不容易累。所以我确定补充蛋白质是真的有用。不是智商税。我选择海力生还有一个重要原因，就是它七十年的浙江老企业，拥有自己的研究院和检测中心。他们家不仅生产保健品，还有药品，这些在市场局的网站都是公开可查的。像这样踏踏实实做事的企业，值得被大家看见。现在评论区领取我的优惠券，一罐只要一百八十九，买三罐更便宜。我个人更推荐这个礼盒装，只要花两罐大白粉的钱，还多送一瓶鱼油和一个搅拌杯，提高免疫力的同时，还能呵护心脑血管。每天五六块钱换健康的好身体，绝对不亏。接下来就是大家心心念念的墓园了。墓园的新升级，鬼龙变帅了，强哥和狮巫换了新模型，飘飘、吸血鬼还有黑骑变绿了。至于骷髅兵，我只能说他和上期的丢丢一样，也是一个革命性的巨大加强。因为这个新升级，他会远程攻击了。一般老墓园玩家是不喜欢升级骷髅勇士的，一谈到升级就是，哎呀，这个升级太麻烦了，还得浪费钱，毕竟骷髅兵是免费的。又是什么？你带上骷髅勇士，你招出骷髅兵来，数量就少了。但是新升级骷髅法师，我想大部分的墓园玩家都会选择升级的，尽管它的属性比没有升级的骷髅兵还少了一点生命值，但是人家会远程了，而且杀伤力是一到三。众所周知，墓园只有一个短板，那就是开荒。而随着骷髅法师的出现，这最后的一个短板也被补上了。但是呢，我还得公道的说一句，虽然说骷髅法师看上去是无脑的加强，但是到了后期几千个的话，你决战的时候还是要换成骷髅勇士。毕竟这个玩意儿属性是太糟糕了，而且还没有近战杀伤力不减。EXP 版本里面新升级你互换的话，它是不需要花费费用的。当然，这个骷髅海成型之后，你换成什么它也是无脑强，所以说从头用到尾也没有什么不可以。给个大加强的评价，因为最高就是大加强。
。在二十多年的时间里面，强哥一直凭借着自己稳定的发挥，成为了骷髅转换场的常客。当小强哥升级成大强哥之后，属性也没有任何的质变。像这种的万浪费兵种，新升级一定是要加强的。强哥的新升级邪气师则比强哥厉害不少。与强哥不同，他们的染病是可以传染的。被感染的单位在行动的时候，如果有相邻单位，也会同样被感染。同时，咱们先进的邪气师也提升了一点速度，攻击力也比大强哥提升了一点，美中不足的是生命值降低了两点。给个小加强，实至名归。三级兵阴魂就更不用我多说了，三级最废的兵种没有之一。那么这样的一个万浪费应该如何加强呢？新升级游魂抛弃了再生的技能，提升了两点生命值和一点攻击，同时它的移动速度也提升了一点。吸取魔法和再生都没有了，换来的是一个绝望之云的技能。这个技能在触发之后会降低目标的士气，尽管还是不怎么样，但是呢，毕竟多了一副生命值也来到了二十。但这点属性是用两个技能换的，所以说正常水平。吸血鬼的新升级是吸血亲王，英雄无敌历代的吸血鬼三代里面的他的吸血技能是最变态的，再加上他还有不受反击，所以说无论时代怎么变，吸血鬼都是最强的四级兵之一。而老旧的吸血亲王则完全不可以和先进的吸血鬼王相提并论，他没有不受反击，取而代之的是 30% 的麻痹魔法。五代的吸血亲王也有麻痹，但是人家的概率是远超 30% 的。尽管升级成吸血亲王之后，提升了一点攻防，还提升了一点速度，但是不好意思，我还是喜欢红袍的吸血鬼王，毕竟这个步伐和 30% 的麻痹还是有一点小差距。五级兵失误的新升级也是换了一个新模型，原来的失误死亡之云不会误伤无生命体，再加上升了级之后生命值有40点，放在五级远程兵界可以说是响当当的存在。新升级药物王没有了死亡之云，取而代之的是有 25% 的概率释放死亡波纹。这个技能不是一个全体法术，它只会对目标及其周围的单位生效，造成的伤害是每个药物王10点。这个技能就算是百分之百的触发，也就是在前期伤害要比失物王高一点。失物王的原本输出就有1 1到十五点，到了后期你有了黄金弓，攻击力上去了，伤害就远超10点。他要是会释放巨灵奇术的话，我觉得还有竞争的余地。但是他不会，那就不好意思了。这妥妥的是削弱，给个正常水平不扣分了。接下来就是重头戏了。之前黑棋就可以在七级兵里面掰掰手腕，为什么能掰手腕呢？因为七级兵里面有个叫鬼龙的万浪费。原来的黑棋你就找不到什么缺点了。十八点的攻防完全就是一个小七级兵的水平，而新升级冠军黑骑士则更是重量级。属性方面，它比黑骑少了一点攻防，但是在特级方面则是向附带黑骑靠拢的。它没有了恶咒附身，还有双倍伤害，取而代之的是再生冲锋，还有释放恐惧。之前黑骑单挑古龙的时候，古龙还有话说：“黑骑能赢我，只不过就是他双倍触发的次数多，运气好罢了。”而到了冠军黑骑士这里，古龙就没话说了，是真的打不过呀！这样的特技还有这样的属性，给个中加强不过分吧？七级兵鬼龙的新升级叫做幽龙，原来的鬼龙它就是一个抢速的机器，还有一个无情的衰老挂件。至于打仗嘛，什么鬼龙都去当主力，它能当吗？没这个能力，知道吗？新升级幽龙，咱别的不说，这个长相确实是更霸气了一点。和鬼龙相比，它提升了一点攻防和一点速度。特技方面，把衰老换成了恐惧，我就感到纳闷儿。人家黑骑是个六级兵，你是个七级兵，人家可以手动施法，你只有百分之二十的概率。这个恐惧技能的特效和效果就和圣龙的一样，尽管这个技能不错，但是呢，我还是愿意赌上一赌。毕竟鬼龙的衰老，你赌一赌触发的话还是很不错的。尽管他长得很帅，但是我还是得给他一个正常水平，算不上加强。那么综合来看，墓园这边骷髅兵是大加强，黑旗中加强，强哥小加强，加强指数六颗星。按理说鬼龙也应该加强的，但是呢，黑旗和骷髅兵加强了都这么多了，毕竟还要照顾平衡性嘛。那么本期视频到此结束，数据不错的话，下期咱们更新城堡和地狱。谢谢朋友们。